ഹായ് എവറിവൺ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് ഡാറ്റ എന്താ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ദെൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ സോഴ്സസ് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു ചോയ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമെറിറ്റ്സും ബോത്ത് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ്റെ പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ഷൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിമ്പിൾ ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഒബ്സർവേഷൻ സബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒബ്സർവേഷൻ കാഷ്വൽ ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻട്രാ സബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻട്രാ സബ്ജക്റ്റീവ് ഒബ്സർവേഷൻ ഫാക്ച്വൽ ആൻഡ് ഇൻഫറൻഷ്യൽ ഒബ്സർവേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ആൻഡ് നോൺ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആൻഡ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഒബ്സർവേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് അൺകൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് കോമ്പോണൻസ് ഓർ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറയണത് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ അതായത് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് സെൻസേഷൻ ഒബ്സർവേഷന്റെ മൂന്ന് പ്രോസസ്സ് ആണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്സർവേഷനിൽ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ സെൻസേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ അറ്റൻഷൻ ദൻ ദ തേർഡ് വൺ പെർസെപ്ഷൻ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സെൻസേഷൻ എന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സെൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗെയിൻഡ് ത്രൂ ഫസ്റ്റ് സെൻസ് ഓർഗൻസ് നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് സെൻസ് ചെയ്യണത് അല്ലെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി ഫിസിക്കൽ അറ്റൻറ്റീവ്നെസ് ആൻഡ് കീൻനെസ് ഓഫ് ദി ഒബ്സർവർ അതായത് ഒബ്സർവറുടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻറ്റൽ പ്രസൻസ് എന്തിനാവശ്യമാണ് സെൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ആവശ്യമാണ് The personality of the observer is more responsible for accurate observation. അത് പോലെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് റിലയബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാറ്റ ഗ്യാദർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്സർവറുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവിടെ മോർ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കണം അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ നമ്മൾ പറയണത് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സ്റ്റെപ്പുകളിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ സെൻസേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ അറ്റൻഷൻ തേർഡ് വൺ പെർസെപ്ഷൻ അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആയിട്ടുള്ള സെൻസേഷൻ അതെന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് കാണാം കേൾക്കാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം സ്മെൽ ചെയ്യാം ടച്ച് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സോ നമ്മുടെ ഫൈവ് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ഗെയിൻ ചെയ്യണത് സോ സെൻസേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ അറ്റൻഷൻ ഒബ്സർവറുടെ ആ ഒരു മെൻ്റൽ അറ്റൻഷനും ബോത്ത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ അറ്റൻഷൻ എന്തിന് അത്യാവശ്യമാണ് സെൻസേഷൻ അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്സർവർ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അത് കൂടുതൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അക്യുറേറ്റ് ഒബ്സർവേഷന് വേണ്ടി ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് പറയണത് അറ്റൻഷൻ ആണ് അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ റിസർച്ചർ ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ കൺസേൺഡ് സ്റ്റഡീസ് നമ്മുടെ റിസർച്ച് പർപ്പസ് നമ്മുടെ റിസർച്ചിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ എന്താണോ റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺടെക്സ്റ്റിൽ ആ ഒരു സോഷ്യൽ യൂണിറ്റിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റിസർച്ചറുടെ എബിലിറ്റി അതിനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുക നമ്മുടെ കൺസേൺഡ് റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൺസേൺഡ് സ്റ്റഡി അതിൻ്റെ മീത് എത്രമാത്രം റിസർച്ചർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുള്ള എബിലിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് വേണം ആൻഡ് ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ്
പേഴ്സം ഷീറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് കംപ്രൈസസ് ദ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് സെൻസറി റിപ്പോർട്ട്സ് നമ്മൾ സെൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സെൻസറി ഓർഗൻസ് ത്രൂ ആണ് നമ്മൾ സെൻസ് ചെയ്യണത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സെൻസറി റിപ്പോർട്ട്സിനെ അതിനെ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതിനെയാണ് പേഴ്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പലരും പല രീതിയിലെ പല കാര്യങ്ങളെ പേഴ്സീവ് ചെയ്യും ഇല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എം കോം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനെ പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ച് പേരും പല രീതിയിലാണ് പേഴ്സീവ് ചെയ്യുക സോ അത് നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അതിനെ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ പേഴ്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ ആ ഒരു സെൻസറി റിപ്പോർട്ട്സിനെ നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യത്തിനെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യത്തിനെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റിസർച്ചറുടെ ഒരു കഴിവാണ് പേഴ്സെപ്ഷൻ and perception helps the mind to recognize the facts by grouping and identifying sensation sensation ilude nammal identify cheyna or facts ne allengil adilude gather cheyapeduna collect cheyapeduna facts allengil data adine recognize cheyan nammude mind ne prepare cheya sahayikka adana perception adine proper ay nammal group cheyinu allengil adine nammal identify cheyinu സോ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് സെൻസേഷൻ എന്ന് പറയണത് ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയണത് ദെൻ ദ തേർഡ് സ്റ്റേജ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് പേഴ്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ ഒബ്സർവേ ഒബ്സർവേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞു ഇനി പറയണത് എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണത് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് the first one to study complex situations and collective behaviors adayathu complex situations ne padikkan allengil collective ay behaviors ne study cheyan collective behaviors ne study cheyan adinakke vendiyana nammal observe cheyanathu then adu pole thanne individual units ne allengil or social unit ne follow cheyan allengil adinde edeyilulla rendu variables inde edeyilulla allengil rendu social unit galde edeyilulla aa oru inter relationships ne അതിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ ആൻഡ് ടു ഗെറ്റ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിന് ഇൻഡെപ്റ്റായി അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയി അനലൈസ് ചെയ്യാൻ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഒബ്സർവേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണത് ഒരു കോംപ്ലെക്സ് സിറ്റുവേഷനെ പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കളക്റ്റീവ് ബിഹേവിയേഴ്സിനെ പഠിക്കാൻ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ യൂണിറ്റിനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ദൻ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സിനെ ഇൻറ്റർ റിലേഷൻഷിപ്സിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ ആൻഡ് ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഇൻഡെപ്റ്റായി മനസ്സിലാക്കാൻ അതിനെല്ലാം ഒബ്സർവേഷൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സോ അതൊക്കെയാണ് ഒബ്സർവേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയണത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ അതായത് പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ടിംഗ് മെത്തേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് വെരി ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഫോർ കളക്ടിംഗ് ഡാറ്റ ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡാണ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയേഴ്സിനെ മനുഷ്യ സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡാണ് ഒബ്സർവേഷൻ കാരണം നമുക്ക് അടുത്ത് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഡയറക്റ്റായി നമ്മളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാണ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് and രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ ഡാറ്റ കളക്റ്റഡ് ഈസ് വെരി അക്യുറേറ്റ് ഇൻ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ഓൾസോ വെരി റിലയബിൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുകയാണ് കാണുകയാണ് കേൾക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിലയബിൾ ആണ് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അത് അക്യുറേറ്റ് ആണ് കൃത്യതയുള്ളതാണ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഇംപ്രൂവ്സ് പ്രസിഷൻ ഓഫ് ദി റിസർച്ച് റിസൾട്ട്സ് പ്രിസൈസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റിസർച്ച് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റായി നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതിൽ എന്തില്ല വേറെയുള്ള തെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എറേഴ്സ് സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇനി ഫോർത്ത് പോയിന്റ് പറയണത് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ റെസ്പ
പക്ഷെ നമ്മൾ അവരെ നോക്കി കാണുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കേൾക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ തന്നെ അവരറിയാതെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡാറ്റ ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ കൃത്യമായി തരണം എന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിനോട് അവർ പ്രതികരിക്കണം എന്നില്ല ഇനി ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റിൽ പറയണത് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ദ വേർബൽ റെസ്പോൺസ് മോർ എഫിഷ്യൻ്റ് അതായത് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് കളക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും വെർബൽ റെസ്പോൺസിനെ എഫിഷ്യൻ്റ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഒബ്സർവേഷൻ ദെൻ ബൈ യൂസിങ് ഗുഡ് ആൻഡ് മോഡേൺ ടൂൾസ് ഒബ്സർവേഷൻ ക്യാൻ ബി മേഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ എ ലാർജർ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ടൈം പീരീഡ് അതായത് നമുക്ക് ഗുഡ് ആൻഡ് മോഡേൺ ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തോഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഒബ്സർവേഷൻ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ലോങ് പീരീഡിലേക്ക് ഒരു ലാർജർ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ടൈം പീരീഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ഈസ് ലെസ് ഡിമാൻഡിങ് ഇൻ നാച്ചുറൽ വിച്ച് മേക്സ് ഇറ്റ്സ് ലെസ് ബയസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് എബിലിറ്റീസ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ബയസ് ആണ് ബിക്കോസ് നമ്മളങ്ങനെ കാണുകയാണോ കേൾക്കുകയാണോ അനുഭവിക്കുകയാണോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ളൊരു പ്രീ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ പ്രഡിക്ഷൻസോ ബയസസോ ഒന്നും വേണ്ടി വരുന്നില്ല ആൻഡ് ദ എയ്ത്ത് വൺ ബൈ ഒബ്സർവേഷൻ വൺ ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ എ പ്രോബ്ലം ബൈ മേക്കിംഗ് എൻ ഇൻ ഡെപ്ത് അനാലിസിസ് ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലംസ് അതായത് ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഇൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഒബ്സർവേഷൻസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിനെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെരി ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ് അത് എക്കുറേറ്റ് ആയിരിക്കാം റിലയബിൾ ആണ് അത് റിസർച്ചിൻ്റെ റിസൾട്ട്സിൻ്റെ പ്രസിഷൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ റെസ്പോണ്ടൻസിനെ നമുക്ക് കൂടുതലായി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല നമുക്ക് റെസ്പോൺസസ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദെൻ ഒരു ലോങ് ടൈമിനേക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ബയസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഡിക്ഷൻസ് കമ്മിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ കൃത്യമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെപ്ത് ആയി അനലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഒബ്സർവേഷൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ദി പാസ്റ്റ് കനോട്ട് ബി സ്റ്റഡീഡ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ഒരു എല്ല കാര്യത്തിന് അതായത് ഒരു പാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എലമെൻറ്റിന് നമുക്ക് ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പം അതാണ് ഒബ്സർവേഷൻ്റെ ഒരു മെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ മേജർ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഹാവിങ് നോ അതർ ഓപ്ഷൻ വൺ ഹാസ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അവൈലബിൾ അതായത് നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും and observations like the controlled observations require some special instruments or tool for effective working sim which are very much costly adayidu namlu po observation de different types varnu appo adile controlled observation allengil structured observations okke undu ee controlled and structured observations okke namke endu venam പ്രീ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയർ ടു ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മളത് പ്ലാൻ ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സും അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം അത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടൊക്കെ മാറും അത് നമ്മുടെ ടൂൾസും മെക്കാനിസംസും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദെൻ ദ ഫോർത്ത് വൺ വൺ കെനോട്ട് സ്റ്റഡി ഒപ്പീനിയൻസ് ബൈ ദിസ് മീൻസ് ഒരാളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്ക് അയാളോട് ചോദിക്കാതെ അറിയില്ല അയാളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിയെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അയാളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അയാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷനോട് അയാൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അയാൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയാൻ
ഒരു സോഷ്യൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ഇവൻറ്റിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇവൻറ്റ് ഒക്യർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ ദ എയ്ത്ത് വൺ കംപ്ലീറ്റ് ആൻസർ ടു എനി പ്രോബ്ലം ഓർ എനി ഇഷ്യൂ കനോട്ട് ബി ഒബ്ജെയിൻഡ് ബൈ ഒബ്സർവേഷൻ എൻ ഓൺ അതായത് ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലത്തിനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല സോ ഒബ്സർവേഷന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് പറയണത് ഒരിക്കലും ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ ഒരു പാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എലമെന്റിനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് അതിനെ നമുക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ദെൻ സാമ്പിളിങ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഒബ്സർവേഷന് ഒരുപാട് സമയം ആവശ്യമാണ് ഒരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് മുഴുവനായിട്ടും പഠിക്കുക ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ എന്നുള്ളത് പോസിബിൾ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷന് ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫണ്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒബ്സർവേഷന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജിൽ പറയണത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സില് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ അതായത് പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ടിംഗ് മെത്തേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷന്റെ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്റ്റേജസ് ആണ് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെൻസേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ അറ്റൻഷൻ ദെൻ ദ തേർഡ് വൺ പെർസെപ്ഷൻ മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ആണ് സെൻസേഷൻ അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് പെർസെപ്ഷൻ ആ മൂന്ന് സ്റ്റേജിലും ഓരോന്നിലും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്സർവേഷന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ദെൻ ഒബ്സർവേഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ മെറിറ്റ്സ് എന്താണ് ഡീമെറിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി സോ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ടിംഗ് മെത്തേഡ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലായിട്ട് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ മുഴുവനാക്കി ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക ഓക്കെ താങ്